सलैकुम बोकेमिस्ट्री रईटम प्रिपारेशन प्रोग्रामे ये हमारे द्वित लेक्चार हमें ये लेकारे पढ़ब ल अफ मासन गिवस डोन मेमब्रेन इकोलेब्रियम और हैंडारसन हेसलभा किशन यीटा टपिक्स इनशाला विस्तारित बोझा ट्राई करब और आप देख जो कि आईटेमर जो पढ़ते हैं और आईटेम आसले क्यों जिज्ञेस तेरा मनोज सहकार लेकर बोझा ट्राई करब तो शुरू करी हमारे पढ़ाशना प्रथम यहन जे जिन धरा है ताे ल सेक्शन मान य लटा धरा है तो लटा हे दिस ल स्टेट दैट दि रेट अफ कैमिकल रिएक्शन एट ए डेफिनेट टेम्पारेचार इज प्रोशनल टू दिव मासेस अब द रिएक्टिंग सबसटेंस मान निर्दिष्ट तापम्रा एक रासायनिक बिक्रियार हार ओ बिक्रिय अंशग्रहणकारी पदार्थ समूह बिक्रिय समूह भर मोलार कन्सनट्रेशन समानुपातिक कंतु हमारे लटा अने मानते चायना सारा ये एक्सेप्ट करते चाय कारण ये जुग करते हैं भिलोसिटी रिभार्सेबल मान यथाटा जुक्त करते हैं तो हमें हमारे टोटाल डेफिनेशन दिस ल स्टेट दैट दि रेट अफ भिलोसिटी रिभार्सिबल ए कैमिकल रिएक्शन एट ए डेफिनेट टेम्पारेचार इज प्रोपोर्शनल टू दिव मासेस अब द रिएक्टिंग सबसटेंस एक्सप्लेंेशन क्या दिस ल कैन भी एक्सप्लेन बै रिभार्सिबल रिएक्शन विटुईन ए एंड बी सपोज ए रिएक्ट उथथ बी टू प्रड्यूस सी एंड डि एंड रिभार्सिबलि एंड रिभार्सिबलि सी रिएक्ट उथथ डि टू प्रड्यूस ए एंड बी मान हे ये जो बिक्रिय पदार्थ हे ए बी दुईटा बिक्रिया सी आर डि तैरि कर लो ए सी आर डि बिक्रिया ए तैरि करते पर टपिक्सर जाता हे एटार इम्पर्टेंस ये ल अफ मासन थे यार डेफिनेशन और ये इम्पर्टेंसटा हे सब चे बी कमन कोश्चन युटा कोश्चन ही यहन है तब इम्पर्टेंसटा भलोभ बोझा ट्राई करब इट एक्सप्लेन द बेसिस अफ बोकेमिकल रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट द रिएक्शन रेट मान यर मध्यमे बोकेमिकल रिएक्शन बुझते परि बोकेमिकल रिएक्शन सम्पर् जानते परि इट एक्सप्रेस द कन्सेप्ट अफ पी एस एट पी एस एर एक धारणा दिए थे इट एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ सोलेबिलिटी प्रोडक्ट अफ स्पेयरिंगलि सोलेबल सल्ट इन व्टार पान मध्य जे सब लवण आयनित है भेगे जाए से ही सब सम्पर्के से विषय सम्पर् लटा धारणा दिए थे इट इज यूज इन द डिटार्मिनेशन अफ हैंडारसन हेसलवा किशन यक मास एक्शन दिए हैंडारसन हेसलवा किशन डिटार्मिनेशन करते देख हैंडारसन हेसलवा किशन दि हैंडारसन हेसलवा किशन डिस्क्राइब दिहेवियर अफ उइक एसिड एंड बाफार मैं हैंडारसन हेसलवा किशन उइक एसिड एंड बाफार सम्पर्क वर्णना दिए थे बाटा व्याख्या कर हमारे हैंडारसन हेसलवा किशन बोलान दि रिलेशनशिप विटुईन पी एस अफ सोल्यूशन कन्टेनिंग उइक एसिड एंड इट्स डिसोसिएशन कन्सटैंट कैन बी स्टेटेड बै कन्भिनियंट इक्ुएशन कल्ड हैंडारसन हेसलवा किशन य कन्भिनियंट कथाटा बोलते ही यहाँ उच्चारण ना कर डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है ना ये कन्भिनियंट इक्ुएशन बोलते हैं हैंडारसन हेसलवा किशन हे एक सोल्यूशनर मध्य जो पी एच बा सोल्यूशन जो पी एचटा थे से पी एच और डिसोसिएशन कन्सटैंट मान साथ एक रिलेशन ये रिलेशन एक इक्ुएशन माध्यम प्रकाश कर हैंडारसन हेसलवा इक्ुएशन एखे हमें देखते जो एक उइक एसिड भेगे गए ये आयनित हे एक पजिटिव पोर्शन हे एक नेगेटिव पोर्शन हे ये नेगेटिव पोर्शन हमारे कन्जुगेट बेस उइक एसिडर हैंडारसन हेसलवा किशन हिसाब से लिखते परि पी एच इक्ल टू पी के प्लस लग सल्ट बैक एसिड सल्ट कन्सनट्रेशन डिवाइडेड बैक एसिड कन्सनट्रेशन तो ये हमारे हैंडारसन हेसलवाग एर इक्ुएशन एरपर हमें जाते हैं हैंडारसन हेसलवा किशन इम्पोर्टेंस ये खूब ही गुरुतपूर्ण खूब ही गुरुतपूर्ण ये पारते ही हमारे प्रथम पॉइंट हे हैंडारसन हेसलवा किशन इज यूज टू डिटार माइन द पी एस अफ ए बाफार सोल्यूशन मैं आप इक्ुएशन माध्यम एक सोल्यूशन पी एच डिटारमाइन करते एक बाफार सोल्यूशन पी एच डिटार्मेशन करा जाए यूज टू डिटारमाइन द पी एस अफ उइक एसिड एंड इंडिकेटर मैं उइक एसिड और इंडिकेटर पी एच निर्णय करते 
কারণ আমাদের এইখানে তো আমাদের দেওয়া আছে যে সল্ট উইক অ্যাসিড মানে প্রত্যেকটা জিনিসের এখানে আমরা পিএইচ ক্যালকুলেশন করতে পারি ইট ইজ ইউজ টু ডিটারমাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ সল্ট অ্যান্ড অ্যাসিড রিকোয়ার টু প্রিপেয়ার এ ভাফার সলিউশন মানে একটা ভাফার সলিউশন তৈরি করতে কি পরিমাণ সল্ট লাগবে বা কি পরিমাণ অ্যাসিড লাগবে উইক অ্যাসিড লাগবে সেটা আমরা এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে বের করতে পারি হেল্পস ইন ডিটারমিনেশন অফ ব্লাড পিএইচ মানে ব্লাডের পিএইচ কত সেটাও এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা বের করতে পারি ইভালুয়েশন অফ অ্যাসিড বেস স্ট্যাটাস অফ প্যাশেন্ট মানে একটা প্যাশেন্টের বডিতে অ্যাসিড বেস এর পরিমাণ বা অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সের পরিমাণটা এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা হিসাব করতে পারি ইউজ টু অ্যাসেস দ্য ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি অফ অ্যাসিড বেস প্যারামিটার অফ ব্লাড মেজার্ড ক্লিনিক্যালি ফর কারেক্ট ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড ডায়াগনোসিস মানে একটা পেশেন্টের মানে ব্লাডের যে অ্যাসিড বেস প্যারামিটার আছে সেই অ্যাসিড বেস প্যারামিটারগুলো আমরা এটার মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করতে পারি বা ডিটারমাইন করতে পারি যার সাহায্যে আমরা ক্লিনিক্যালি কোনো একটা ডিজিজ ডায়াগনোস করতে পারি এখন আমরা দেখব গিস জোনার মেম্ব্রেন ইকুইব্রামটার বিস্তারিত বা এটার মধ্যে কী কী আছে সেই বিষয়গুলো আমরা জানব হয়নের সলিউশন কন্টেনিং বোথ ডিফিউসেবল অ্যান্ড নন ডিফিউসেবল আয়ন ইজ সেপারেটেড ফ্রম এ সলিউশন কন্টেনিং অনলি ডিফিউসেবল আয়ন বা এ সেমি পারমেবল মেম্ব্রেন অ্যান্ড ইকু অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট রিস্ট উইথ আন ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ডিফিউসেবল আয়ন অ্যাক্রস দ্য মেম্ব্রেন অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম দি প্রোডাক্ট অফ মোলার কনসেনট্রেশন অব দ্য ডিফিউসেবল আয়ন অন আইদার সাইড অফ দ্য মেম্ব্রেন উইল বি সেম মেনটেনিং ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি অন বোথ সাইড অফ দ্য মেম্ব্রেন দিস ইজ কল্ড গিভস ডোনার মেম্ব্রেন ইকুইলিব্রিয়াম মানে দুইটা সলিউশন যদি নেওয়া হয় যেখানে একটা সলিউশনে থাকবে ডিফিউসেবল এবং নন ডিফিউসেবল আয়ন আরেকটা সলিউশনে থাকবে শুধু ডিফিউসেবল আয়ন সেই ক্ষেত্রে এই ডিফিউসেবল আয়নগুলোর একটা আন ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হবে আন ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে এটা ইকুইলিব্রিয়াম হবে মানে সমতা সাধন করবে আর ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে গিয়ে দুই পাশেই সেমি পারমেবল মেম্ব্রেনের দুই পাশেই ডিফিউসেবল আয়নগুলোর কনসেনট্রেশন সেম হবে যার মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি মেনটেন্যান্স হয়ে থাকে আর নন ডিফিউসেবল আয়নটার কারণে সব সময় একটা ইলেকট্রিক্যাল পটেন্সিয়াল তৈরি হতেই থাকে আর এটাই হচ্ছে গিভস ডোনেন মেম্ব্রেন ইকুলিব্রিয়াম আর এটা আমরা এক্সপ্লেনেশনটা দেখি কনসিডার দ্যাট সলিউশন এ কন্টেন্ট সোডিয়াম আয়ন অ্যান্ড ক্লোরাইড আয়ন অ্যান্ড এক্স অ্যান আয়ন বাট সলিউশন বি কন্টেন্ট অনলি সোডিয়াম আয়ন অ্যান্ড ক্লোরাইড আয়ন হেয়ার হেয়ার এক্স আয়ন ইজ এ নন ডিফিউসেবল অ্যান আয়ন দি ডিফিউসেবল আয়ন সোডিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইড ডিফিউজ অ্যাক্রোজ দ্য মেম্ব্রেন আনটিল ইকুইব্রিয়াম ইজ রিজ মানে হচ্ছে আমাদের দুইটা সলিউশন নেওয়া হইল একটা হচ্ছে সলিউশন এর মধ্যে সোডিয়াম আয়ন থাকবে ক্লোরাইড আয়ন থাকবে আর একটা এক্স অ্যান আয়ন থাকবে আর আরেকটা সলিউশনে সোডিয়াম আয়ন থাকবে আর ক্লোরাইড আয়ন থাকবে এখন এই সোডিয়াম ক্লোরাইড আর এই পাশের সোডিয়াম ক্লোরাইড এইগুলো হচ্ছে ডিফিউসেবল হতে পারে মানে এই সেমি পারমেবল মেম্ব্রেনের এক পাশ থেকে আরেক পাশ যাইতে পারে এখন এই এক্স অ্যানায়নটা এটা হচ্ছে নন ডিফিউসেবল হওয়ার কারণে এই সোডিয়াম আর ক্লোরাইড আয়নটা এক পাশ থেকে আরেক পাশ মুভমেন্ট করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা ইকুলিব্রিয়াম স্টেটে পৌঁছায় মানে তাদের পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জের সমান হয় মানে গিভস ডোনার মেম্ব্রেন ইকুলিব্রিয়ামটা হচ্ছে দুইটা সলিউশন যদি থাকে পাশাপাশি সেমি পারমেবল মেম্ব্রেন দ্বারা আলাদা করা থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে ওই নন ডিফিউসেবল আয়নের কারণে নন ডিফিউসেবল অ্যানায়নের কারণে আমাদের যে ডিভিউসেবল অ্যানায়নগুলো থাকবে সেইগুলোর সেমি পারমেবল মেম্ব্রেন দিয়ে মুভমেন্ট করতে থাকবে এক পাশ থেকে আরেক পাশে আর এই মুভমেন্টটা ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জের মানে আয়নের নিউট্রালিটি না হয় মানে আয়নের নিউট্রালাইজেশন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই মানে মুভমেন্টটা আয়নের মুভমেন্টটা চলতেই থাকবে এইটাই হচ্ছে মূলত গিভস ডোনের মেম্বার নিকুলিব্রিয়াম গিভস ডোনের মেম্বার নিকুলিব্রিয়াম থেকে আমাদের আরেকটা বিষয় জানতে হবে তা হচ্ছে এটার ইম্পর্টেন্স কি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক ধরা হয় তাই আমরা এটা খুব ভালোভাবে দেখব জেনারেশন অফ রেস্টিং মেম্বার পটেন্সিয়াল অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অফ রেস্টিং মেম্বার পটেন্সিয়াল মানে রেস্টিং মেম্বার পটেন্সিয়ালটা এটা জেনারেশন করে থাকে আর এটা মেনটেনও করে থাকে আর আমরা রেস্টিং মেম্বার পটেন্সিয়াল সম্পর্কে আমরা সিবিএসএ জানব মানে কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমে আমরা বিস্তারিত জানব মেনটেন্যান্স অফ ডিফারেন্সিয়াল আয়নিক কনসেনট্রেশন ইন বায়োলজিক্যাল ফ্লুইড 
মানে আমাদের যে ফ্লুইডগুলো আছে ইসিএফ কম্পার্টমেন্ট আইসিএফ কম্পার্টমেন্টে এই সব ফ্লুইডের মধ্যে একটা আয়নিক কনসেনট্রেশনটাকে ডিফারেন্ট করে রাখে মানে আলাদা করে রাখে কারণ আমরা জানি যখন সমতা হয়ে যাবে এই সমতা হয়ে গেলে আমাদের আর চার্জ তৈরি হবে না মানে পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জ তৈরি হবে না তো যদি চার্জ না তৈরি হয় তাহলে আমাদের নার্ভ ইম্পালস বা ট্রান্সমিশন এই জিনিসগুলো হবে না বা আমাদের মাসেল অ্যাক্টিভিটির যে ফাংশন এগুলো লস হবে তাই এই ডিফারেন্সিয়াল আয়নিক কনসেনট্রেশনটা মেনটেন্যান্স হয়ে থাকে এই গিফস ডোনের মেম্বারেন ইকুলোগ্রাম দ্বারা ফিনোমেন অফ ক্লোরাইড শিফট ক্যান বি এক্সপ্লেন ফ্রম দিস স্ট্যান্ড পয়েন্ট মানে ক্লোরাইড শিফট ম্যাকানিজমটা এই গিফস ডোন অ্যান্ড মেম্বারেন ইকুলোগ্রামের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের পড়াশোনা ইনশাল্লাহ পরবর্তী আইটেম প্রিপারেশন আয়োজনে কথা হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ